noches usuarios y usuarios de ANTV. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Soy Diputado, Soy Diputado. Les habla a la periodista Isbemar Jiménez. En esta oportunidad nos acompaña el diputado Ricardo Molina Peñalosa, directamente desde el Estado Aragua. Él es presidente de la Comisión Permanente de Ecosocialismo de nuestra Asamblea Nacional, además de ingeniero forestal, ha sido ministro de la República Bolivariana de Venezuela y se ha desempeñado en diversos cargos vinculados al área de ingeniería, vinculados al área política y al área de hábitat. Bienvenido, diputado Ricardo Molina. Gracias, Yomar. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa ser del Estado de Aragua? Mira... Es una cosa que tiene un peso importante porque la carga histórica que tiene nuestro Estado es grande. Hay que tratar de estar siempre a la altura y eso es un compromiso permanente que lamentablemente a algunos se les olvida y no tienen presente en su sentimiento lo que significa el Estado de Aragua, sobre todo para la historia independentista nuestra, debemos recordar a Ricaurte, debemos recordar a San Mateo, pero la historia contemporánea. En Aragua nació la revolución bolivariana. El comandante Chávez amó Aragua, ama Aragua, donde quiera que esté. Y eso para nosotros tiene una importancia muy grande y siempre debemos tener presente que esa carga histórica nos obliga a estar siempre por el camino correcto. La infancia de Ricardo Molina, ¿cómo fue? Divertida, amorosa, con restricciones. Siempre yo les recuerdo a mis hijos, mis niños Jesús, era una pelotique goma y una bolsita de metras. Siempre en mi casa hubo mucho amor, mucho, mucho afecto que superó las restricciones económicas. Le brillan los ojos cuando, cuando le, le mencioné su infancia. ¿Por qué? Pues será porque soy el menor y era ¿Cuántos hermanos? una condición especialísima. Nueve, nueve hermanos y yo era el más pequeño. Y, y con sentido y, y de la siempre, casa. Siempre hice lo que quise. <risa> y, y aunque con mucha disciplina no voy a creer cuando había hoy en día la juventud eh, dice que hay que hablar en sus códigos a mí nunca me hablaron en mis códigos es más a veces ni me hablaban un solo y agarre línea y, y no me frustré ni me acomplejé ni tengo conflictos psicológicos me criaron como se crían a los niños con mucho amor, ¿Qué pero con padres? disciplina. ¿Qué hacían sus padres? ¿De dónde venían sus padres? Mi papá, comunista, fundador del Partido Comunista de Venezuela, de, de aquel glorioso Partido Comunista de Venezuela, de las raíces realmente eh, con una visión marxista-leninista, eh, periodista de, de profesión autodidacta y luego con los años se profesionalizó cuando se vino a Caracas, mi mamá maestra de primaria y, y, y de educación secundaria, por eso en mi casa siempre hubo libros, siempre hubo eh, discusiones, siempre hubo, eh, a, en esos años no era como ahora, que cualquiera ahora accede a información a través de un teléfono, de una computadora, en mi casa siempre hubo biblioteca, y entonces nuestros amigos, vecinos, era una casa de consulta. Cada vez que a alguien le mandaban una tarea, ahí había siempre cuatro o cinco muchachitos ¿Vivió vecinos. ¿Vivió usted la, la persecución política siendo su papá un militante de izquierda? Sí, claro. Papá estuvo preso. Yo conocí a mi papá, que yo recuerdo a los cuatro años, cinco años, porque o estaba preso o estaba escondido. A mi hermano Lenín cuando Carlos Andrés Pérez era ministro de interior de Rómulo de Tancur, él estudiaba en Mérida, en la ULA, y pretendieron matarlo, y lo dejaron cuadraplégico, Lenín, eso a los 19 años, era estudiante de medicina, y falleció a los 71 años, logró, logró vivir mucho más de 
lo que todos los médicos dijeron, pero le complicaron la vida. Uh, mi hermano Nerio estuvo preso injustamente casi por 10 años. Eh, eh, la familia siempre estuvo en ese marco de... de o sea, de, que vivieron en carne propia la represión, claro, vivieron en claro, carne propia la persecución. Claro. ¿A usted no le pueden echar cuentos de lo que no, no, era no, no, la, no. la represión en la Cuarta no, no, República? No, 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 y además que para nosotros ha sido la Revolución Bolivariana un contraste muy importante porque al principio, los primeros años, y Bemar, cuando uno veía un policía o cuando uno veía un militar, inmediatamente la reacción era de ponerse la defensiva. Y si podías desaparecer el sitio, mejor. Hacerse loco, disimular, eh, ver muy bien qué era lo que estabas haciendo para que no te encontraran en alguna cosa que para ellos era prohibido. Y que de repente cambiemos y entendamos que hay una nueva manera de vivir en Venezuela, esa relación cívico-militar que vio hoy... ¿Cómo usted o qué estaba haciendo? ¿Cómo ustedes se encontraron con Chávez? Yo me encontré con Chávez de una manera muy particular. Yo era cooperante en Ecuador, porque aquí no conseguía trabajo, no había manera de que me dieran trabajo en ningún lado, estaba vetado formalmente. Políticamente, Políticamente hablando. hablando. Y no me quedó más remedio que irme a Ecuador. Eh, como cooperante en una universidad ecuatoriana, una experiencia muy bonita, ayudar a la gente que, en donde uno podía ser útil. Y cuando la intentona, que llegó la noticia a la televisión ecuatoriana, salió el por ahora del comandante Chávez. Al día siguiente hicimos maletas y nos vinimos. ¿En serio? Claro. No, ¿Creyeron en ese militar a pesar de venir de vimos, una familia de origen comunista? Y está tan reciente en esa época el tema del gorilismo. ¿Cómo, cómo engancharon allí? Porque por, por la sinceridad con, con, con que se expresó ese hombre en ese momento, asumiendo una responsabilidad y diciendo, bueno, vendrán tiempos mejores. Esos tiempos mejores eran para todos. ¿Qué voy a hacer yo en Ecuador? Me devolví, nos devolvimos a ver qué era lo que estaba pasando y cómo podíamos participar. Desde ese momento comenzamos a trabajar por Chávez. Luego tuvimos la gran fortuna de trabajar para Chávez y después la locura, de lo, lo máximo de la fortuna humana, trabajar con Chávez. Es, es, es una cosa inigualable. ¿Qué siente usted hoy? cuando le toca acompañar al presidente Nicolás Maduro Moros y lo ve en perspectiva y en retrospectiva, ubicado en este momento histórico, ¿no? Nicolás, un gigante. Nicolás ha crecido de una manera extraordinaria. Para nosotros, como fue compañero de trabajo, al principio era eh, el tema de la camaradería y llegó un momento en que dijimos, bueno, no, desde mañana... Ya no es mi amigo Nicolás, ahora es el presidente de la República. Pero al principio habían como... Había autoridad, pero no había autoritas, al menos así lo apreciaba yo. Entiendo. Y... O sea, Nicolás, para usted se ha hecho. Pero profundamente y con una solidez impresionante que siempre le hemos tenido mucho respeto, mucho cariño, mucha admiración, pero hoy podemos decir, Nicolás Maduro se ha dado el lujo. A veces nosotros no reflexionamos sobre eso. El, el libertador Simón Bolívar, no es cualquier cosa esto, el libertador Simón Bolívar luchó contra el imperio más grande de aquella época y lo venció, pero no pudo. Continuar las intrigas, el, el trabajo divisionista, de, de, incluso del naciente imperio estadounidense, dividió de tal manera que el sueño bolivariano se interrumpió. El comandante Chávez retomó el, el esfuerzo bolivariano, lo revivió, lo encarnó en la gente y comenzó lamentablemente nos lo quitaron. Yo estoy convencido que el comandante Chávez lo asesinaron. Lo 
y se encarga Nicolás Maduro en unas condiciones extremas en las que profundizan la guerra, en las que nos atacan de cualquier manera, ya no el imperio español con unas goletas y unos cañoncitos, sino el imperio más agresivo que ha conocido la humanidad. Y Nicolás ha podido. Cuando uno ve esa dimensión, identifica a Nicolás Maduro realmente como un héroe, acompañado de un pueblo, acompañado de un pueblo, pero ha sabido Hay una épica ahí. conducir eh, de manera hábil, de manera inteligente, sortear con mucha paciencia. A veces no entendemos por qué no hace tal cosa, por qué no actúa, por qué no... Y, y después uno entiende, igualito que Chávez, después uno entiende con razón. Cuando el presidente dice pie de plomo, nervios de acero, nunca habíamos entendido eso con, con, con tanta profundidad como lo entendemos ahora, ha demostrado con las agresiones más grandes, las ha sabido sortear. No es cualquier cosa ir contra el imperio más grande que ha conocido la universidad, más agresivo, no, no, más no. asesino. Y ahí está Nicolás Maduro parado con la frente en alto. Para nosotros eso es un orgullo extraordinario. Vamos a una pausa y ya regresamos con el diputado Ricardo Molina en esta emotiva entrevista que nos da un matiz muy interesante de la calidad humana del diputado Ricardo Molina y además su gran capacidad pedagógica. Ya regresamos. Continuamos en su programa Soy Diputado, Soy Diputada. Nos acompaña en esta edición el diputado por el Estado de Aragua, Ricardo Molina Peñalosa. Nos decía en el primer segmento que su madre era maestra y hemos podido, además a lo largo del análisis de su trayectoria, eh, ver que usted tiene esa, esa beta uh -huh. de, de maestro, de profesor, de docente. Bueno... Yo soy ingeniero forestal, pero soy profesor en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Arquitectura, en muchos años, desde el año 92. Eh, soy profesor en la Facultad de Arquitectura y bueno, esa labor siempre le facilita a uno esa capacidad de, de, de encontrar información, de, de, ¿Cómo, de ¿cómo, ¿Cómo le ha servido la... esa, esa capacidad pedagógica? ¿Cómo usted la ha vinculado con la política? Porque no todo político es pedagogo. No sé, es una cosa que a uno le sale solo. Sí. <ríe> y, y además con, con una tremenda escuela, el comandante Chávez era un comunicador, el comandante nos mandaba cuando nos tocaba dar alguna declaración o algo, no te criticaba. Busca el video, velo y me llamas. Y entonces uno se ponía a ver la cosa. Lo tengo que llamar. Fíjese, ingeniero forestal, ¿de dónde nace eso? No es una profesión muy común. El... Por lo menos hace unos añitos atrás, ¿no? No, es una profesión vinculada con la naturaleza, con... Obviamente con la vegetación, eh, esa, esa vinculación desde, desde pequeñito siempre a mí me llamó la atención. Eh, tenía aquella eh, disyuntiva cuando estaba saliendo de bachiller entre oceanografía e ingeniería forestal. Uh -huh. En ninguna de las dos había cupo. Era la época de los bachilleres sin cupo. Sin cupo. Y, de la población flotando. Ajá. Y nosotros, yo tenía dos opciones. Una, o me iba para Margarita... Ajá, a que era pelear, lo que la gente hacía en la de biología, ¿verdad? Ajá, Biólogo ajá, marino. Ajá. Y o me iba a Mérida, a la Universidad de los Andes. Decidí irme a Mérida, la verdad, la verdad, era no sé por qué. A lo mejor era porque el pasaje era más barato. No, no, no tengo una razón concreta. Pero pasé un año en el Comité de Bachilleres Sin Cupo protestando todos los días ante el rectorado de la Universidad de los Andes la policía nos corría, al día siguiente volvíamos. Además en la tarde que el Estado nos... Mérida era emblemático por eso, por claro. la lucha 
eh, claro. constante, además allí también hubo mucha persecución, muertos. Muertos, muchos compañeros cayeron en, en, esa, en el reclamo de ese derecho a estudiar. Eso es una cosa que hoy hay que valorar Así mucho. Es. Hay más de 35 universidades en el país y todas están cerquita de donde los muchachos y muchachas viven. A nosotros no nos tocó eso. Teníamos que pelear para conseguir un cupo. Así como Chávez tuvo que venir de Barinas a Caracas, Correcto. usted tuvo que irse de su estado para Ajá. ir a Mérida a ver si conseguía un cupo. Exacto, hasta que se logró. Y la carrera de ingeniería forestal es muy bonita porque te, primero te enseña sobre el amor a la naturaleza, cómo debes aprovechar los recursos naturales con un respeto por esa naturaleza y poder llegar a satisfacer necesidades sin dañarla porque sabes que si acabas con ella no vas a poder satisfacer necesidades. Es una visión muy, muy, muy linda, es una carrera muy bonita. Hoy por hoy su profesión tiene una vigencia extraordinaria. Ya el comandante Chávez en Copenhague hablaba acerca de la necesidad de cambiar el sistema. Uh -huh. Hoy conversamos con el ministro de Ecosocialismo, eh, Josué, y él nos decía estamos en el punto de no retorno. Importante su formación y esa visión eh, que retoma una importancia vital para poder adaptarnos a la nueva realidad. Uh -huh. Bueno, nosotros somos partícipes de esa batalla permanente, de largo aliento. Nadie vaya a creer que lo vamos a lograr uh -huh. en dos años, en cinco años. Es una opción de vida. Vivir en armonía con la naturaleza implica cambiar el sistema político, el sistema económico, el sistema social. Por eso nosotros promovemos el ecosocialismo, que implica, si bien la satisfacción de las necesidades humanas, cómo logramos hacer eso con un profundo respeto Desafío por la madre tierra. Increíble. E ese equilibrio no es sencillo, pero tenemos una historia que nos dice que sí es posible. Miles de años los pueblos autóctonos convivieron con la naturaleza y lo lograron. Ahora nosotros con el capitalismo como modelo imperante en el mundo decimos que no podemos, pero claro que se puede. La práctica de vida promovida por Simón Rodríguez tiene la clave, la toparquía, cómo lograr vivir y ejercer el poder en el sitio donde vives. Cómo lograr satisfacer tus necesidades desde el sitio donde vives. No desplazarte eh, de un sitio a otro a través de vehículos automotores. Eh, prácticamente no nos importa dónde vivimos y dónde estudian nuestros hijos, o dónde vivimos y dónde trabajamos. Hay que procurar que la escuela quede cerquita, que el trabajo quede cerca, que ahorremos combustible de esa manera, pero eso implica una política de vivienda para que la gente no por... viva eh, en, eh, en los recónditos extremos eh, de las ciudades porque no les queda otro remedio. Usted le tocó ser ministro de vivienda y hábitat, en un concepto totalmente nuevo, en una situación también climatológica compleja, en una situación... Mm habitacional compleja y usted se estrena en ese en ese ministerio vivienda y hábitat y la gente se preguntaba bueno pero por qué hábitat uh -huh. fue un concepto bastante difícil de posicionar porque sí. no era solamente la vivienda era el concepto del punto y círculo yo quisiera que recreáramos un poco eh, los primeros pasos de lo que fue ese ministerio y lo que fue eh, la construcción de viviendas bajo mm. este esquema que usted está planteando, muy interesante. Bueno, primero que nada, una cosa que a mí no se me olvidará jamás, cuando el comandante Chávez me llamó, como le pasa a todo el mundo, yo no creía que era Chávez. <risa> pero ¿Qué estaba haciendo en ese momento y, y, y vamos a hacer estaba un Estaba en mi carpintería, en mi casa yo tengo una carpintería pequeñita, estaba, no recuerdo que estaba arreglando, y me llamó Jorge Reaza, te voy a pasar el presidente, y, Ajá. <risa> y resulta que sí era. <risa> Y me dice, te quiero invitar a formar parte de mi gabinete. Uy, qué asusto. Recuerda que sales del mundo de fantasía universitario y te vienes al mundo real. De la eso, real política. Eso a mí me dio como un escalofrío. Usted me lo dice y me, yo me asusto. 
Pero de ahí en adelante fue una experiencia muy, muy hermosa. Había que... El comandante Chávez lo tenía muy claro. Luego de tener años explorando maneras de, de, de buscarle solución al problema, sintetizó esas experiencias y diseñó una política que yo no la conozco en ninguna otra parte del mundo, donde analiza el problema, lo fracciona y ve cuáles son los componentes de cada uno de ellos e incide en cada componente. Ahí es donde estuvo el secreto de la cosa. No hay acceso al suelo. Ajá, ¿por qué? Porque estamos en capitalismo. Y el, el suelo mercancía es muy codiciado por los capitalistas. Bueno, acabemos con eso. Y modificó la ley y procuró es un punto, eh, acceder, que, que la gente accediera a terrenos que siempre le fueron negados. Vetados completamente. Luego, el tema del financiamiento. ¿Cómo es que se le pretende dar una vivienda a una gente que sabemos no la puede pagar? Hay que tener un esquema financiero diferente. Pongamos los recursos petroleros al servicio de las familias venezolanas y arrancó con un esquema de subsidios, de financiamientos, incluso con exoneraciones eh, al 100% de aquellas familias que no tenían cómo, etc. Pero después, ¿quién construye? El pueblo, todos los cerros de, de Venezuela, todos los barrios de Venezuela están construidos por, por, por las propias familias que allí viven y los que no los que forman parte del mercado inmobiliario, también lo ha construido ese pueblo. Entonces, démosle poder, organización, eh, tecnifiquemos, organicémoslo. Y eso dio un resultado extraordinario que todavía hoy se ve en el desarrollo de esta política que conduce ahora el presidente Nicolás Maduro. Claro, parece imposible poder edificar una construcción popular, eh, por los terrenos de la hollada, que eran calificados como los terrenos más costosos. Y hay un momento emblemático en la campaña, el año 2012, en donde aparece Ricardo Molina, ministro, peleando esos espacios, eh, garantizando que se construyeran esas viviendas que el comandante Chávez había prometido al pueblo, un sector uh -huh. eh, que eh, otrora era imposible que estuviera... Y Mar, mientras la gente se estaba muriendo en la pedrera, en Antímano, cada vez que llovía, en esas zonas habían grandes lotes de terrenos intocables. Uh -huh. Porque el dueño decidió que a él no le daba la gana de que nadie eh, accediera a ellos. Cuando empezamos, ahí Farruco esto tuvo un papel un rol importante. importante también. Y todo el equipo, Carlos Escarrá, que nos dio todo, porque nosotros no... Yo soy ingeniero forestal, claro. Farruco es arquitecto, y metámonos en ese terreno, ajá, sí, pero ya va, y la constitución y las leyes, Carlos Escarral nos condujo eh, cómo lo podíamos, cómo lo debíamos hacer bien, y cuando teníamos una tranca mirábamos al comandante, ¿y qué hacemos? Modificamos la ley, ¿cuál es el rollo? <ríe> y entonces se, se logró acceder a terrenos que nunca hubiéramos podido, nunca, y hoy hay cientos de miles de familias que viven en zonas que nunca en su vida y ninguna de sus generaciones posteriores hubieran imaginado vivir donde lograron vivir en revolución. Qué motivo momento y vemos como el, el diputado lo explica a la perfección porque hoy vemos una Caracas con un perfil totalmente distinto y ya forma parte de la naturaleza de la ciudad encontrarnos con una misión vivienda en espacios en donde antes era impensable. Nada mejor que escucharlo de quien fuera ministro del comandante Chávez y quien diera los primeros pasos para esta política de vivienda y hábitat. Vamos a hacer una pausa y al regreso mucho más de esta emotiva conversación con el diputado Ricardo Molina. Soy diputada, soy diputada por ANTV, estamos conversando con el diputado Ricardo Molina Peñalosa, les habla Isbemar Jiménez, continuamos en esta conversación eh, pedagógica, emotiva, 
eh, conociendo un poco más del diputado Ricardo Molina. Decíamos que usted es de Aragua. Hace un año le tocó al pueblo de Aragua vivir una experiencia sumamente fuerte a propósito del cambio climático, un pueblo trabajador, un pueblo que le ha dado mucho al país desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista productivo, las tejerías, luego quizás la zona más hermosa que pueda tener Maracay, también afectada por las lluvias. ¿Cómo vivió Ricardo Molina esa experiencia? Bueno, días muy duros, días muy duros porque lamentablemente falleció mucha gente y producto de dos cosas, diría yo, una eh, que todavía arrastramos y que estamos batallando entre todas y todos con las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, el tema de la planificación necesaria en la construcción de nuestras ciudades, de, de, en general, de toda la vida nacional. Pero además de eso, lo que allí ocurrió fue un comportamiento climático totalmente inusual. No había llovido nunca en esas magnitudes, ni en Tejería, ni en el Castaño. Y el volumen de agua que cayó fue extraordinario y bueno, precisamente por eso fue que causó todos los daños que causó, muy lamentable. Eso tiene que ver precisamente con la agresión del sistema capitalista a la madre tierra. A veces cualquiera escucha esa expresión y dice, bueno, ya vienen los comeflores. Uh -huh. Hace 20 años podía ser que dijeran comeflores, pero hoy cada vez más nos damos cuenta de lo que está sucediendo por esa agresión, por ese irrespeto a la madre tierra y por el... Eh, eh, la, la avaricia extrema en la que el dinero, la riqueza eh, material está por encima de la vida, no solo de la vida humana, de la vida toda, eh, nos llama a reflexión permanente y debemos entender que los seres humanos no somos el centro de las cosas, somos una especie más que debemos saber convivir con el resto de los de los seres vivientes y con, con el planeta que aunque algunos no reconocen que es un ente vivo, lo es. El, 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 la Tierra toda es un gran sistema de vida. Y vemos cómo sucede día a día eh, efectos terribles de, de afectaciones a las poblaciones del mundo gracias a ese maltrato justo eh, ayer estábamos viendo una situación que se está presentando en Uruguay. Uh -huh. En Uruguay, la sequía. en dos semanas, no hay agua potable para sí. la población. Ya de hecho está llegando agua salada Ajá. A, la, a los hogares. ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque resulta que ese gobierno actual de, de, de Uruguay aprobó a una transnacional papelera una gran fábrica de pulpa. Para fabricar la pulpa de papel Se hay dos componentes. Toneladas de agua. La madera y el agua. ¿Y las dos? Miles de millones de metros cúbicos de agua. Bueno, ese gobierno le dio un contrato a esa empresa para disponer de toda el agua potable que necesitara. Ellos hicieron tal cual como se los dijo el contrato que, que firmaron con, con el gobierno uruguayo. Y el gobierno uruguayo no se dio cuenta que al hacer eso iba a dejar a la población sin agua potable. Esa empresa que debería cerrar no está dispuesta a hacerlo. Y el pueblo uruguayo ahora está pagando las consecuencias de un negocio, sencillamente. Que además es un, no solamente es un escándalo, sino que nos lleva a niveles dramáticos de reflexión porque lo que ocurra en cualquiera de nuestros países de la América del Sur tiene un impacto claro. para el ecosistema completo de nuestro Así continente. Así es, fíjate lo que la, la, los cuatro últimos años en, en el Amazonas con el salvaje de Bolsonaro. Eh, presidente de entonces Bolsonaro, lo que no había ocurrido en decenas de años 
lo logró hacer Bolsonaro en cuatro años. Entregó el Amazonas. Destrozar el Amazonas. Sin importar los efectos. ¿Y quiénes estaban allí? Transnacionales inglesas, canadienses, estadounidenses, acabando no solamente con los bosques, agrediendo a las poblaciones autóctonas que allí están asentadas desde hace muchísimos años. Y eso ha logrado un desbalance climático tremendo que ahora nosotros en Venezuela sentimos los coletazos de los huracanes que pasan por el Caribe que con impensable, mucha diputado. más fuerza. Yo he hablado con, con especialistas, eh, meteorólogos, y hace unos años era impensable que claro. Venezuela pudiera sentir los efectos de los huracanes. Hoy por hoy podemos hablar de eso tristemente. Sí. ¿no? Y, y eso es causado por la inmensa agresión al Amazonas y se ha roto el equilibrio de eh, la temperatura que, eh, a ver si lo puedo explicar rápido, hay tres grandes ríos en el mundo, el Amazonas, el río Congo en África, al frente de, de nuestro continente y el río Orinoco. Esos tres grandes ríos generan una corriente submarina que enfría el agua, evita que se evapore y traslada calor hacia el norte, hacia Europa. Ahora nosotros vemos, por esa agresión al Amazonas, ha reducido la cantidad de lluvia, se calienta más el mar, más. el caudal del Amazonas ha reducido, entonces genera exceso de lluvia, los huracanes han bajado, antes afectaban a las islas del Caribe directamente, ahora van un poquito al sur y nos empiezan a tocar a nosotros y calientan mucho menos Europa y ahora tienen unos inviernos severísimos que los pobres se mueren de frío. ¿A qué se debe todo eso? Al sistema capitalista eh, expoliador de la naturaleza. Y la importancia del continente suramericano, la importancia mm. de, 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 de Suramérica antes otrora saqueada, hoy por hoy también bajo los intereses del de Comando Sur de los Estados Unidos que sabe que en el Amazonas no solamente hay minerales, sino también están todos estos recursos, ¿no? Claro, además eh, ellos tienen el ojo puesto porque para ellos, como, como lo reconoció Donald Trump hace poco, uh -huh. a ellos no les interesa el pueblo de Venezuela, a ellos les interesa el petróleo que hay en Ni Venezuela. Ni del mundo. Y a ellos no les interesa el pueblo argentino, ni el pueblo boliviano, ni el pueblo chileno. Les importa el litio que hay en el triángulo del litio allá abajo en nuestro continente. A ellos no les interesa para nada la población uruguaya. Les interesa el agua que alimenta una papelera para hacer más millones. Su visión es una visión profundamente enajenada, profundamente desenamorada de la humanidad. Totalmente ilógica, pero es la práctica. Nosotros tenemos que luchar contra eso y cada vez más tenemos que explicar y hasta el cansancio para que se entienda que no es una visión romántica, es una visión científica, real, que si no le prestamos atención, vamos a todas y todos vamos a pagar los efectos. Vamos a dar una pregunta al aire y esto tiene que ver con la esperanza. Frente a este panorama que no es alentador, ¿cómo se milita en la esperanza? ¿Cómo se milita en la fe? ¿Cómo se continúa creyendo en la vida? Ya regresamos más eh, con más de su programa Soy Diputado, Soy Diputada con el diputado Ricardo Molina. Dejamos una pregunta al aire en este su programa Soy Diputado, Soy Diputada con el diputado Ricardo Molina. ¿Cómo militamos en la esperanza? ¿Cómo nos mantenemos alerta frente a esta agresión del capitalismo salvaje para continuar creyendo en el planeta, creyendo en la, la vida, en el futuro? Bueno, en Venezuela tenemos la fortuna que tenemos un plan que considera esa visión. El comandante Chávez nos dejó su mejor regalo. Su mejor regalo fue el plan de la patria. Quinto objetivo. 
el quinto objetivo, pero vinculado con los otros cuatro. Mm. Para poder nosotros defender los derechos de la madre tierra, tenemos que ser soberanos, primer objetivo. Para poder convivir armónicamente con la naturaleza, tenemos que ser socialistas, no hay otra manera. Tenemos que saber producir para satisfacer nuestras necesidades, respetando la naturaleza. Y tenemos que lograr que entre todos los pueblos del mundo, juntos, hagamos un mismo camino para poder convivir con esa madre tierra. Aquí eso está en práctica, incipiente, eh, con mucho esfuerzo, a veces con algunas incomprensiones de muchos que son... Y seguramente contradicciones también. Y con contradicciones, sí. Pero, por ejemplo, ahorita ha habido un gran avance luego de la práctica en los consejos comunales. Más de 44 mil consejos comunales en todo el territorio nacional que defienden la naturaleza, lo han entendido. Hoy, en la modificación que acaba de salir en la actualización de la ley de consejos comunales, ya en esa ley aparece la vocería de ecosocialismo expresamente en cada consejo comunal, en cada gobierno de, del consejo comunal está una unidad de defensa de la madre tierra. ¿Cómo hacer desde allí para eh, satisfacer las necesidades agrediendo menos, lo menos que podamos a la madre tierra? Y es en ese momento, en ese sitio, en ese espacio, con esa visión, cómo se puede cambiar aquellas grandes unidades industriales por muchas pequeñitas unidades de producción. La manufactura eh, mil millonaria en lugar de un solo centro de producción, cientos de miles de pequeñitas unidades de manufactura para que podamos controlar mucho mejor el uso, la obtención primero de las materias primas, pero luego el uso y transformación y cómo podemos minimizar eh, los desechos que salen de todos los procesos de transformación. Eso está sucediendo en Venezuela, poquito a poco, pero está sucediendo. En la medida que se conforma el gobierno comunal con mayor fuerza, más se hace realidad el quinto objetivo de nuestro plan de la patria en Venezuela. Pero además tenemos un tremendo movimiento desde Venezuela que va creciendo en el mundo. Y al foro de Sao Paulo llevamos nosotros nuestro mensaje. Dentro de poco vamos a la cumbre de los pueblos, llevamos nuestro mensaje. El comandante Chávez nos mensaje? lo dijo, convivir armónicamente con la madre tierra. Y eso no tiene otra manera de hacerlo, sino es desde el socialismo. Fíjese que eh, voy a ser un poco abogado del diablo porque se ha puesto muy de moda esto del hábitat, esto del ecosocialismo, y se ha creado toda una franquicia de la cultura verde, ¿no? que a veces termina siendo engañosa, porque no es otra cosa sino lo que llaman eh, capitalismo ecológico, lo han utilizado así. Sí, sí, sí. Eh, en Europa está muy de moda disfrazar a través del lenguaje, y a través de la propaganda, los efectos del capitalismo, y se crean franquicias que supuestamente te venden claro. productos biodegradables, eh, carros que no utilizan gasolina, pero en definitiva es más de lo mismo, es más de la corporación. Yo quisiera que nos hablara un poco de eso porque se presta mucho a confusión y a, a generar sí. expectativas que no son realmente ecológicas. El capitalismo verde y la creación de subterfugios para burlar a quienes estamos intentando ver la vida de manera diferente. Por ejemplo, ellos hablan de bonos verdes, Así es. Eh, que no es otra cosa sino que van a un país y le dicen te vamos a dar tantos millones de dólares si ese bosque tú no lo tocas. Ese bosque capta CO2 y ese CO2 que ese bosque capta, porque tú no lo puedes utilizar, porque te pagamos para que no lo utilizaras, yo desde Alemania lo puedo emitir o desde Estados Unidos lo puedo hacer. Es un engaño, no están eh, disminuyendo el grado de contaminación, lo están disfrazando y además te están condenando a que no uses los recursos que están en ese bosque para satisfacer tus necesidades, sino que te lo congelan para ellos poder seguir contaminando. Pero además de eso, promueven eh, desde las grandes transnacionales acciones que de verdad, verdad son una vergüenza. El sistema internacional 
eh, desde la ONU, genera lo que llamamos las COP. Ya van por la COP 27, creo. El comandante Chávez estuvo en Copenhague. La 15, en, creo. En, en la COP. La última COP, hace unos mesecitos, uh -huh. ¿quién fue el principal patrocinante de esa COP? Coca-Cola Company. Que Qué es increíble. el principal contaminante Depredador. con plásticos en el mundo, pero además el principal envenenador de seres humanos, de, ¿cómo se llama? Impulsor de la diabetes, de las enfermedades de la renales. Al de Esos fueron los que financiaron la última COP, se metieron y desde Naciones Unidas agradecieron mucho los millones que puso la Coca-Cola para que se hiciera el evento. Se disfrazan. Por eso es que es tan bueno sincerar este discurso, porque o tildan a los ecologistas de románticos, o vienen otros y se apropian del discurso sí. para impedir un verdadero avance en la protección de la Así tierra. Es. Por eso nosotros impulsamos la participación popular. El pueblo organizado que practica realmente en el día a día y entiende en el día a día la necesidad de respetar la madre tierra. ¿Cuáles son las experiencias que nos transmiten nuestros pueblos originarios hoy que viven? Eh, eh, ¿Se tiene un registro de esa experiencia? ¿Podemos nosotros realmente, luego de tantos años del mestizaje, de la industrialización, realmente podemos... Eh, recoger esas experiencias y, a, sí, claro. y, y, y hacerlas contemporáneas. Claro, claro que podemos. Fíjate, lo primero, como te decía, la visión eh, de la toparquía, de cómo podemos nosotros en nuestro pequeño territorio convivir sin la necesidad de los grandes centros industriales. Uh -huh. Cómo podemos reducir nuestros desplazamientos cómo podemos generar nuestros propios alimentos. El comandante Chávez cuando hablaba de la agricultura urbana no era por romántico. Se burlaban eh, antes, hoy por eh, hoy se promueve en todas las redes sociales cuando, en todos los países. Cuando tú produces en la terraza de un edificio eh, zanahorias y las cosechas, ¿cuánta gasolina gastas en transportar esa zanahoria hasta el centro de consumo? Cero. Hay que acercar los centros de producción o las unidades de producción a donde se vive. ¿Qué implica eso? Bajar la densidad en las grandes ciudades, distribuir mejor la población en el territorio. Por eso el comandante Chávez hablaba del de eje Orinoco Apure, por eso el comandante Chávez hablaba de los nuevos centros poblados, porque ciudades grandes con alta concentración de población está comprobado que no pueden convivir adecuadamente con la madre tierra. Tenemos que tender hacia el desarrollo sano, rural, donde nos permita convivir con la naturaleza de manera armónica. Eso solo lo podemos hacer en socialismo. Una nueva geometría, Una nueva geometría del, poder. del poder. Es correcto, es correcto. Y eso solo se puede hacer en socialismo. Porque al capitalismo no le interesa. ¿Cómo es que vamos a dispersar por todo Así el territorio a los consumidores? No nos ven como, como pobladores, seres como seres humanos, nos ven como consumidores de sus mercancías. Necesitan tenernos a todos cerquita para que a ellos les salga más barato la distribución. Es, es una, una visión diabólica, realmente perversa. perversa. Y mientras nosotros no cambiemos ese sistema, la verdad vamos a estar cada vez más en riesgo. Fíjese, yo quiero hacer una travesura porque quiero pulsar su opinión. Hay personajes eh, hollywoodenses de la, del relato estadounidense como Elon Musk, eh, el hombre más millonario del mundo que promueve iniciativas proambientalistas, pero además promueve una cosa que, que a mí me preocupa muchísimo y es que es la colonización de planetas. sí porque pareciera que no les interesa y cual película de Hollywood, pues solo los millonarios se salvarán del fin del mundo luego de que lo logren colonizar otros planetas. A mí eso me da mucho dolor, mucha tristeza, porque yo quisiera que mi, las futuras generaciones que llevan mi sangre pudieran disfrutar de, la hermoso, de lo hermoso de nuestro planeta Tierra. ¿no? Así es. Tú sabes que el comandante Chávez en algún momento, especulando sobre este tema muy serio, de la preservación de la vida en el planeta, dijo, yo creo que la humanidad vino de otro planeta. 
acabaron con aquel, de alguna manera llegaron a este y ahora están acabando con este. Buscarán la manera de irse a otro. Lo decía el comandante, no sé, no hace 20 años. Hoy este tipo multimillonario está buscando cómo irse a otro planeta porque él está consciente que lo que ellos hacen va a terminar destruyendo este. ¿Qué decirle ya para culminar a las nuevas generaciones? A las nuevas generaciones que... Eh, apuestan por supuesto a un futuro en este planeta Tierra hemos visto experiencias extraordinarias aquí en el estado de La Guaira, en Toda Sana en donde jóvenes han decidido irse a espacios a, a crear, a construir lo vemos en el estado de Aragua lo vemos en las hermosas playas de Aragua en Cuyagua, ¿qué le puede decir usted a los jóvenes? Lo primero tienen que estudiar un revolucionario y una revolucionaria no puede dejar de formarse nunca en su vida. No crean que porque tienen un título de cualquier profesión, ya hasta ahí llegó. Primero. Segundo, cuestionar todo lo que estudien. Analicen bien qué es lo que nos están intentando transmitir, qué es lo que nos mandan por, esto, por teléfonos a través de las redes. No las asuman de manera inerte, revélense, cuestionen, pregunten, analicen para que puedan entender y además tienen que ir eh, asumiendo cada vez más la inmensa responsabilidad de continuar en la construcción de esta visión de vida que comenzó en Venezuela pero que cuando uno sale a otras partes del mundo se da cuenta que lo miran con una atención, a veces con una envidia sana y nos ven como ejemplo. Nosotros somos ejemplo. La juventud venezolana tiene que estar consciente de eso. Lo que se está haciendo aquí en Venezuela no se está haciendo en ninguna otra parte del mundo. Y el mundo nos ve como ejemplo, como guía. Por eso tenemos que preocuparnos por hacer las cosas cada vez mejor. Y para poder hacerlas cada vez mejor tenemos que estudiar. Tenemos que formarnos permanentemente. ¿Es posible entonces la vida? ¿Es posible la vida en el planeta Tierra? Claro que es, en socialismo, con la visión ecosocialista. Satisfacer nuestras necesidades, pero con un profundo respeto por nuestra madre Tierra. Hermosa entrevista la que nos ha brindado el diputado Ricardo Molina. De verdad le agradecemos su tiempo y le agradecemos este emotivo momento que hemos vivido en su programa Soy Diputado, Soy Diputado. Les habla Isbemar Jiménez y nos escuchamos y nos vemos en una próxima oportunidad.